По традиции наша церемония открытия всегда мы начинаем выступлением классической музыки. Итак, я приглашаю на сцену детский струнный ансамбль классической английской музыки детской музыкальной школы при консерватории имени Чайковского под руководством Елизаветы Евгеньевны Ярусовой. Пожалуйста, ваши аплодисменты.
Большое спасибо уважаемым музыкантам. А теперь для гостей и участников модели мы хотим продемонстрировать специально уникально записанное видео от генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Гимуна. Пожалуйста, видео на экраны. Доктор Анатолий Торкунов, ректор Москва State Institute for International Relations, distinguished faculty and students, I warmly recall my visit to your school two years ago. I welcome your continued support for the United Nations. It is a great pleasure to greet this model United Nations. You meet at a time of great challenge and transition. Our world faces complex realities from joblessness to inequality to climate change and instability. Many people are disillusioned. There is a distrust in institutions. To help build a future of peace, prosperity, freedom and justice, I have set out an action agenda that focuses on five imperatives. Achieving sustainable development, preventing conflict, damage from disasters and human rights abuses, building a more secure world, supporting countries in transition, and doing more with and for the world's women and youth. You in this audience have a crucial role to play. You are part of the largest generation of young people our world has ever known. Yet opportunities are falling short. Youth unemployment rates are at record levels. We must do more to help young people make the most of their enormous potential. This model UN will help you strengthen your negotiating skills. It will offer insights into what it takes to achieve progress and build consensus. This may be a model UN, but I hope you will act as if you are dealing with the real and serious problems we are facing today around the world. This will truly help you cultivate your capacity as future leaders. The United Nations has never been more important or more in demand. Together, we have a moral and political responsibility to meet the expectations of the world's people. The world needs you to organize, to mobilize, to raise awareness through Facebook and Twitter, to make your voices heard. This is an era of uncertainty, but also one of profound opportunity for individuals to make a difference. Help us build the future we want. I wish you great success. Дорогие друзья, сейчас мы рады пригласить наших почетных гостей в президиум занять свои места. А пока наши почетные гости занимают свои места, мы хотим напомнить вам о том, что у нас есть возможность специально взять оборудование для синхронного перевода для тех делегатов, кто не владеет английским языком. Dear delegates, those who are willing to get the Russian translation, the Russian English translation, you're able to do it here, taking the necessary equipment and the devices. Uh, please take your ID with you. Thank you. Уважаемые друзья, для первого приветственного слова мы предоставляем трибуну ректору Московского государственного института международных отношений, председателю Российской ассоциации содействия ООН, академику Таркунову Анатолию Васильевичу. Ваши аплодисменты. Спасибо большое, уважаемый генеральный секретарь. Московские модели, уважаемые члены президиума, дорогие друзья, я прежде всего хотел бы выразить радость и удовлетворение, что московская модель э, собрала столь замечательно увлеченных, интересных молодых людей в 23-й раз здесь, в нашем университете, для того, чтобы обсудить самые насущные, самые важные, волнующие все вопросы, и кроме того, просто повидаться, подружиться, поговорить о своих студенческих и школьных буднях. Я думаю, что вот такого рода встречи молодых людей, представляющих сегодня 66 вузов России и 17 школ России, ну прежде всего города Москвы, 
а также ребят из 27 зарубежных стран, а их приехало немало в этом году, 120 человек, это совершенно уникальная возможность действительно поговорить искренне в товарищеской обстановке о тех проблемах, которые сегодня волнуют и вас, да не только вас, проблемы, которые волнуют практически любого человека на нашей планете. Надо сказать, что наша модель, он, это живой организм, она развивается, она растет, она предъявляет более серьезные требования к участникам с точки зрения подготовки к модели. И, пожалуй, впервые, да не пожалуй, это совершенно определенно, впервые моделируется 10 органов Организации Объединенных Наций на этой модели. Модель будет проходить на трех языках, на русском, английском и французском. Хочу сказать, что еще несколько лет тому назад мы проводили модель главным образом только на русском языке. В организации модели наши участники секретариата использовали опыт не только, который накоплен здесь у нас в России, в том числе и в рамках модели, которая проводится в других российских городах, но ребята побывали и на моделях ООН на Кубе, в Англии, Италии, Болгарии, Швейцарии, Кореи. Но я думаю, что, видимо, английская модель произвела особое впечатление, раз сегодня ребятки нам играли классическую английскую музыку и пригласили на открытие нашей модели. Короче говоря, это по-настоящему большое движение, студенческое движение в рамках проведения модели Организации Объединенных Наций. И не случайно сейчас генеральный секретарь, он с экрана, сердечно вас приветствовал и говорил о том, какие надежды возлагает он на молодежь. Я должен вам сказать, что я три, три недели тому назад встречался с генеральным секретарем в Нью-Йорке, в здании Организации Объединенных Наций. И когда он говорил о деятельности Российской Ассоциации Содействия ООН, то он особо отметил работу, которая связана с проведением наших молодежных моделей. Работа, которая привела к тому, что сегодня не, не только в Москве, но в Ростове, в Казани, в Санкт-Петербурге, в Красноярске и э, других российских городах проводятся э, такого рода встречи э, молодых людей. И э, повестка дня, э, которая обсуждается э, в ходе такого рода встреч, она исключительно обширна. Кстати говоря, всегда имеет и региональное измерение, что как мне кажется кажется очень важным. Но наша московская модель, она охватывает сегодня совершенно разные вопросы и, как вы знаете, в работу включены и Генеральная Ассамблея, и Совет Безопасности, и Экономический и Социальный Совет, Международный суд, Совет по правам человека, Первый, Третий, Шестой комитеты, Комиссия по наркотическим средствам и ЮНЕСКО. Достаточно сказать, что обсуждаются такие на мой взгляд, важные вопросы и волнующие всех, как охрана климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества, сельскохозяйственное развитие и продовольственная безопасность, поощрение и защита прав детей. Вопрос, который всех сегодня волнует, это создание зоны свободной от ядерного оружия в районе Ближнего Востока, борьба против деформации религии, международный контроль за наркотическими средствами и другие. Вот одно перечисление этих вопросов показывает, насколько много проблем вы намерены обсудить в ходе работы московской модели. Наш университет, который является местом, где традиционно проходит эта модель, кстати говоря, не только эта модель, мы открываем здесь и Школьные модели, которые ежегодно проходят в Москве и которые тоже уже имеют достаточно большую и э, хорошую историю. Э, наш университет, э, конечно же, э, гордится тем обстоятельством, что мы э, собираем такое количество ребят из российских регионов и из-за рубежа. Э, конечно, как всегда в деле... Организации бывают какие-то нестыковки, какие-то трудности, но у нас замечательный совершенно секретариат модели, где работают ребята в течение всего года, где работают ребята из разных вузов, 
у них сложилась по-настоящему дружная команда. И я думаю, что даже если такого рода проблемы будут возникать э, в ходе работы модели, то с э, нашими ребятами и из секретариата, и при нашей поддержке университета, администрации мы эти проблемы будем разрешать. Конечно, модель – это возможность, помимо того, чтобы обсудить вопросы, о которых я упоминал, это возможность роскошная, прекрасная, действительно пообщаться друг с другом для наших иностранных гостей, ребят, приехавших из разных городов России, это возможность и познакомиться с Москвой, тем более, что погода в Москве вроде бы улучшается с сегодняшнего дня, так что я надеюсь, что солнышко будет все время сиять во время работы нашей московской модели. Это тоже, кстати говоря, знаменательно. И э, пообщаться, немножечко даже отдохнуть. Я понимаю, что дни у вас будут напряженные, но надеюсь, что вечером э, будет возможность отдохнуть, и э, погулять, и э, осуществить культурную программу. Я хочу вам, дорогие ребята, пожелать больших успехов, э, пожелать 23-й московской международной модели э, стать знаковой э, во всех смыслах, э, с тем, чтобы опираясь на ваш сегодняшний опыт, мы могли успешно развивать это движение и впредь. Успеху вам! Спасибо! Позвольте мне сейчас предоставить слово заместителю министра иностранных дел Геннадию Михайловичу Гатилову, который в нашем министерстве иностранных дел курирует все вопросы, связанные с деятельностью международных организаций, вообще имеет колоссальный совершенно опыт работы в ООН и в качестве заместителя постоянного представителя, и в качестве ответственного работника секретариата. Пожалуйста, Геннадий. Спасибо, Анатолий Васильевич. Уважаемая госпожа генеральный секретарь московской модели, уважаемые э, участники модели, гости мне доставляет удовольствие вновь приветствовать вас в этом зале на очередной московской международной модели ООН. Как сказал Анатолий Васильевич, это уже 22 раз происходит. И мне кажется, что этот факт свидетельствует о том, что модель жива, модель развивается. К модели есть интерес не только у нашей молодежи, но и у представителей других стран. И все это меня, например, как человека, занимающегося непосредственно проблематикой организации объединенных наций уже действительно на протяжении многих десятилетий, все это меня очень радует. Поскольку деятельность ООН по замыслу ее основателей, она пронизана философией многосторонности. И сердцевину всего этого составляет поиск согласованных решений всех государств. Решений э, с теми проблемами, которые сталкиваются международное сообщество в настоящее время. А их немало. И э, надо сказать, что, к сожалению, они не убавляются, а наоборот э, возникают все новые и новые угрозы и вызовы современности. И вот э, задача международного сообщества и Всемирной организации состоит в том, чтобы найти те сбалансированные ответы, которые бы способствовали э, конструктивному решению возникающих проблем. Естественно, в основе всей деятельности организации лежит устав Организации Объединенных Наций, который и спустя многие десятилетия остается стержневым элементом всей слаженной конструкции международных отношений. Надо сказать, что геополитический ландшафт стремительно меняется. И если даже взять, сравнить события, прошедшие за год, и с теми проблемами, которые вы обсуждали, скажем, на прошлой модели, то вы... Ясно увидите, что возникло множество новых проблем. Трансформации сопровождаются растущей взаимозависимостью государств. И как следствие, на первый план, естественно, выходят глобальные вызовы безопасности. 
спектр которых неуклонно расширяется. Региональные конфликты и кризисы, международный терроризм, распространение оружия, массовое уничтожение, наркотрафик, организационная преступность, пиратство, природные и техногенные катастрофы, энергетическая и продовольственная безопасность. Все эти проблемы буквально появились на протяжении последних нескольких лет. И, естественно, всеми ими активно занимаются различные органы ООН. Поскольку эти проблемы имеют трансграничный характер и затрагивают интересы всех государств, а, следовательно, требуют слаженной и ответственной совместной работы. Надо сказать, что... Текущий момент в международной политике подтверждает, что ни одно государство не способно справиться с решением этих проблем. Каким бы мощным это государство ни было, на передний план поэтому выдвигается задача налаживания взаимодействия под эгидой ООН как единственного многостороннего форума с уникальной легитимностью. На наших глазах сейчас происходят очень важные моменты. Фактически формируется полицентрическая система международных отношений. И вполне естественно, что в этой системе ключевое значение принадлежит в ООН. Именно в рамках этой организации каждое государство, имеющее свой равноправный голос, призвано обсуждать весь спектр глобальных проблем, и определять наиболее эффективные пути их решения. А сотрудничество государств в рамках ООН способствует расширению объединительной повестки дня, снижению конфликтного потенциала, укреплению базового принципа верховенства права, причем не только на внутригосударственном уровне, но и в международных отношениях. Это очень важный аспект, на который сейчас обращает внимание и российская дипломатия, и в принципе вопросы соблюдения международного права, приверженности устава ООН, они становятся приоритетными во всей системе международных отношений. Естественно, как любой многосторонний организм, институт, ООН должна адаптироваться к меняющимся реалиям. И поэтому в мире сейчас созрело общее понимание необходимости укрепления роли Всемирной Организации. Но надо сказать, что реформа ООН сама по себе – это не самоцель. Задача стоит в повышении эффективности ООНовского механизма, оперативности решения глобальных проблем. И при этом принципиально важно сохранять межгосударственную природу ООН, а решения в рамках реформенных процессов должны приниматься на основе самого широкого согласия государств-членов. И любые обновления должны строиться на прочной международно-правовой основе, как я уже сказал, и прежде всего на уставе ООН. Поэтому попытки, возникающие порой вольно интерпретировать или каким-то образом подправлять уставные положения, в зависимости от политической конъюнктуры, являются неприемлемыми. Есть призывы и кардинальные ломки сложившихся легитимных механизмов взаимодействия государств на площадке ООН. Мы считаем, что популизм в этом вопросе таит определенную опасность, особенно когда речь идет о такой серьезной теме, как реформа Совета Безопасности ООН. Я уверен, что э, тема Совета э, – будет одной из ключевых в рамках вашей модели. И сейчас у всех на устах и деятельность Совета Безопасности, и что им предпринимается для урегулирования региональных конфликтов. Поэтому это весьма обширная тема, наверняка будет затронута и в рамках модели. И здесь у вас возникает широкое поле и для творчества, и для выдвижения новых концепций, новых вариантов использования этого органа, прежде всего для поддержания международного мира и безопасности. Но главное, что бы хотелось отметить, так 
это то, что фундаментальные положения Всемирной Организации, принятые после Второй мировой войны, устав ее полностью сохраняет свою актуальность. Поэтому какие бы варианты вы не предлагали в рамках вашей модели, я бы рекомендовал строго следовать тому, что записано в уставе ООН. И, конечно, Совет Безопасности и состав Совета Безопасности, члены Совета Безопасности, их деятельность в рамках этого органа, они накладывают высокую ответственность не только на тех, кто входит в нынешний состав Совета, но и на все без исключения государства. Авторитет Совета Безопасности должен быть безупречным. И в этой связи надо понимать, что право вето постоянных членов – это не привилегия и не инструмент давления, как сейчас пытаются представить дело некоторые государства. Этот механизм является гарантией сбалансированности принятия важных решений. Основатели Всемирной Организации – не случайно заложили в устав принцип единогласия пяти постоянных членов. Это было сделано во многом и по следам той участи, которая постигла Лигу наций с известными последствиями для всей системы коллективной безопасности. Совет безопасности не должен принимать нереалистичных решений, а те, что принимаются, порой в результате трудного поиска компромиссов, должны выполняться государственными членами неукоснительно и без их расширительного толкования. А, к сожалению, такие тенденции в последнее время мы видели. Вы все прекрасно знаете те события, которые в течение этого года разворачивались в Ливии. И то, как мандат, выданный Советом Безопасности, был неправильно интерпретирован. Поэтому э, одной из наиболее актуальных проблем мировой политики, лежащих в правовой плоскости, становится вопрос о кодексе поведения мирового сообщества в связи с внутригосударственными конфликтами. Отдельные участники международного сообщества пытаются играть идеями внешнего силового вмешательства во внутренние конфликты, прикрываясь высокими идеалами защиты прав человека, защиты гражданского населения. А на деле э, надо ясно видеть, что речь идет о реализации сценарий смены неугодных режимов в суверенных государствах. Параллельно создается э, искусственная популярность не до конца проработанным концепциям вроде ответственности по защите. Звучит она, может быть, достаточно привлекательно, но если вдуматься, то э, зачастую используется как раз для достижения э, конкретных политических целей. Поэтому считаем несостоятельным с правовой точки зрения тенденции к, раз к размыванию суверенитета государств, которые несут основную ответственность за защиту собственного населения. Вы знаете, что сейчас внимание всего мира приковано к ситуации в Сирии. Стремление сирийцев к демократическим преобразованиям никем не оспаривается. Но попытки навязать извне схему политического устройства государства приводят лишь к эскалации напряженности. Во многом благодаря согласованным решениям Совета Безопасности удалось сейчас назначить специального посланника Организации Объединенных Наций Кофи Анана, который пытается реализовать выдвинутый им план урегулирования в Сирии. Хочу сказать, что э, до принятия этого решения в Совете Безопасности никакой речи о политическом процессе не было. И только лишь после э, соответствующего согласованного решения Совета Такое движение стало возможным. Хочу подчеркнуть еще раз то, что насколько важна согласованная позиция всех государств по конкретным международным проблемам, 
по кризисным ситуациям, насколько важна их единая позиция для того, чтобы начать политический процесс. Но, естественно, все это должно протекать при условии уважения суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательства в их, в их внутренние дела. Безусловно, насилие должно быть прекращено со всех сторон, и именно на это направлены сейчас усилия и Кофи Анана, и его команды, да, и, в общем-то, всех ключевых игроков, включая, естественно, и Россию. Поэтому мы со своей стороны активно работаем с руководством Сирии, с Дамаском, с тем, чтобы, с тем, чтобы как можно скорее начать политический процесс урегулирования в Сирии, который должен осуществляться самими сирийцами. Иначе никакое навязанное извне решение этого конфликта не будет жизнеспособным. Я уверен, что в рамках модели вы будете наверняка уделять внимание и этому аспекту. Возможно, у вас появятся какие-то свои решения, но еще раз призвал бы просто при разработке любых моделей руководствоваться главным принципом, принципом невмешательства во внутренние дела извне и принципа урегулирования любых конфликтов при согласии всех сторон вовлеченных в конфликт. Если рассматривать ситуацию в более широком международном контексте, то полагаем, что урегулирование кризисов должно осуществляться на основе международного правового закрепления принципа равной и неделимой безопасности. Именно в этой плоскости лежат российские инициативы, инициативы о договоре о европейской безопасности, российско-китайской концепции архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы исходим из того, что он по-прежнему должен играть главенскую, главенствующую роль в сфере защиты прав человека. Это, естественно, приоритет. Но в данном вопросе недопустимы двойные стандарты и менторство. Именно поэтому Россия традиционно выступает против конъюнктурной политизации правочеловеческого измерения. Актуальной задачей международного сообщества является предотвращение, предотвращение и пресечение этнического и религиозного экстремизма, проявление расизма, ксенофобии, нетерпимости. И роль ООН как крупнейшего международного форума здесь особенно велика. Думаю, что и эта сфера прозвучит в рамках модели. Тем более, что этими вопросами занимаются различные органы ООН. Я видел, что у вас уже там будет разбивка по различным комитетам, органам. Думаю, что на эту важную проблему вы также обратите внимание. В заключение... Конечно, я не могу охватить все проблемы нынешней международной политики. Я думаю, что вы сами о них хорошо знаете, следите за развитием мировой политики, смотрите и издания соответствующие, печатные, и интернет, и достаточно хорошо разбираетесь во всех хитросплетениях нынешнего момента. Думаю, что участие в моделировании работы органов ООН даст вам возможность еще лучше разобраться во всех тонкостях международной политики и приобрести полезный опыт. Жизнь требует инициативных и творческих подходов. Необходимо сочетание способностей глубоко и всесторонне анализировать события, давать обоснованный прогноз их эволюции, генерировать свежие идеи. Надеюсь, что этим именно вы будете заниматься в предстоящие дни. Узловых участков мировой политики, требующих внимания, много. Я лишь затронул часть из них. И чтобы понять, насколько разнообразна современная проблематика, видимо, достаточно взглянуть на повестку дня модели. И меня радует то, что она охватывает практически все вопросы. Поэтому не бойтесь нестандартно мыслить, принимать смелые решения. Учитесь трудиться в коллективе, слушать своих партнеров, 
понимать их аргументацию, выдвигать и отстаивать свою. Все это и составляет дипломатическое искусство, дипломатическое умение. И нынешняя модель, она как нельзя лучше дает возможность для проявления вами всех ваших способностей, всех ваших задумок. Поэтому я желаю вам всем успешной работы. Спасибо. Большое спасибо, Геннадий Михайлович. Мне кажется, очень важное для начала нашей работы выступление, где вы определили и рассказали о наиболее актуальных и острых проблемах, которые сегодня решает Организация Объединенных Наций. Вы знаете, дорогие коллеги, что ООН – это межправительственная организация, но вместе с тем в своей деятельности ООН все больше и больше опирается на гражданское общество. И э, один тот факт, что э, тысячи организаций общественных э, зарегистрированы при Организации Объединенных Наций, об этом свидетельствует. Но, конечно, вопрос не формальной регистрации, а вопрос той деятельности, которую ведут эти организации гражданского общества. Одной из наиболее профильных такого рода организаций является национальные организации содействия ООН. Надо сказать, что российская организация содействия ООН создана была еще в 50-е годы, и у Истоков ее создания стояли замечательные люди наши, выдающиеся ученые и политические деятели. Среди них и академик Яковлев, академик Арбатов, академик Примаков и многие другие. И среди тех, кто способствовал становлению этой организации, был одним из главных организаторов работы Ассоциации Григорий Максимович Ковриженко, Многие знают Григория Максимовича, который занимается подготовкой нашей модели и является одним из опытнейших и старейших деятелей гражданского общества, оказывающих поддержку ООН. Но, помимо всего прочего, он является еще почетным президентом Всемирной Федерации Ассоциации Содействия ООН. Всемирная Федерация – это очень важная организация, которые ежегодно проводят встречи руководителей национальных ассоциаций содействия ООН. Штаб-квартира Всемирной Федерации находится в Нью-Йорке, но имеется и филиал в Женеве. И я сегодня с огромным удовольствием хотел бы поприветствовать генерального секретаря Всемирной Федерации ассоциации содействия ООН Баняна Гол Мохаммади, который специально прилетел из Нью-Йорка. Мы с ним тоже встречались в Нью-Йорке несколько недель тому назад, и он тогда пообещал, что приедет на модель, обещание свое выполнил. И сегодня Баниан с нами, и я с удовольствием передаю ему слово. Esteemed uh, Secretariat of Mimun Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to be here and to speak to you today at the, one of the most successful um, model UN conferences um, in the world. Uh, the range of multilingual committees that you have, the topics alongside the international appeal that brings so many delegates from across great distances to come. Um, is, is uh, truly astonishing. Uh, it's amazing that you're representing some 27 um, countries. So congratulations to, to Ambassador Torkunov, uh, really uh, president of UNE Russia and, and, and the head of the of Gima University. Uh, also, of course, Dr. Alexei Borisov, uh, a good friend who's also um, Secretary General of the UNE of Russia and, and uh, vice chair of um, our organization's executive committee. And it was uh, great to, to, to meet um, Ambassador Kovrushenko, uh, an old-time family member of, of the FUNA and, and, and UNA. Good to see you all. Um, it was most of the important things, of course, have, have, have already been said by, by Deputy Foreign Minister uh, Gatilov. Um, and uh, I just would like to add a few words. Bef before I do that and before 
uh, you fall asleep. Um, if you could try to look a little bit diplomatic, you know, try to look serious, diplomatic. I want to take a picture so I can put it up. You heard Secretary General Ban Ki-moon said, you know, we have to use Twitter and Facebook. So I'm going to put you up all on Twitter. That's good. You, you, you're not look, looking diplomatic. You know, diplomats in the General Assembly, they, they usually fall asleep, look a bit tired, try to, so you have to, you have to. Okay, great, thank you. Um, I, I believe it's, it's, it's interesting that while the delegates before me, all of you, you're often referred to as, you know, the leaders of, of tomorrow. And uh, it's interesting to note that you're already uh, global citizens of, of today. Now, probably many of you decided maybe many years ago, I don't know, when you were children, that you know, you're going to affect or impact world politics. You're going to change uh, the course of history uh, already uh, early on in your lives. That's, that's wonderful. And hopefully you approach leadership as, as something that you exercise today, not something that you have to wait until tomorrow. And within this room, I'm sure it sits, you know, many, many uh, presidents of uh, university clubs, uh, uh, youth uh, activists, uh, students. Uh, you have uh, many uh, uh, students that are top of your, top of your class. Um, so regardless what the future holds for you, um, we're all global citizens today. Uh, global citizens, I mean, you have a, a global mindset, you understand the necessity, the need for a multilateral uh, approach to, to global problems, you understand the interconnectedness of, of multilateral challenges, and you're ready to, to do your share. So as global citizens, we all share this um, together. Now, together we face, as you've heard from the previous speakers here, um, many, many challenges that may seem daunting or insurmountable, very difficult to overcome. The international community has seen some, some triumphs and, and obstacles um, in the last few weeks alone. I mean, you can see it daily in the newspapers. And for the sake of time today, I will focus just on a very few, few issues, um, like the Millennium Development Goals, um, alongside with current challenges such as Syria, which uh, the Deputy Foreign Minister referred to, issues that transcend, I would say, borders. They are what uh, some have called problems without passports. They are no longer problems that can be solved or, or, or even addressed properly within the context of the uh, member state of the United Nations or, or, or nation states. And um, together, of course, all these problems represent um, the important questions that should be asked by every socially conscious person. And of course, you as global citizens are doing that during the Model UN here and hopefully elsewhere. First, then, uh, the Millennium Development Goals, um, the MDGs as they're abbreviated. You know, the UN is famous for acronyms. You have all kinds of uh, everything from UNDP and, and MINUSTO and uh, UNHCR and UNFPA. Uh, uh, there are so many acronyms. Uh, one of them is, is MDGs, the Millennium Development Goals, which you're familiar with. Um, and uh, it's, it's a topic that many are familiar with, but, but few have truly given it due diligence. Sustainable Development and the Millennium Development Goals. And unfortunately, it is common to find that most have heard about the MDGs or the Millennium Development Goals. Very few truly understand their purpose and status. Ask yourselves this question, how many development goals have we already reached today? Of the eight Millennium Development Goals, how many have we already reached today? You know, the deadline is 2015. Um, the most common response to this question is zero. The second most common response is just silence. But, but it's, it's actually incorrect. Uh, I'd like to bring to your attention um, the silent sector of international relations that has seen huge leaps forward uh, that often go uncelebrated, um, yet mark successes accomplished by thousands of global citizens. They're often seen as slow moving, uh, and are surpassed you know, by, by fast-paced uh, peace and security uh, issues by the media and are rarely a delegate's first choice when choosing topics, topics to debate um, in, for instance, the Model UN. 
Yet it may surprise many of you to, to learn that only two years ago, the Millennium Development Goal of improving the lives of at least 100 million, million slum dwellers was not only reached, but surpassed two times over, dramatically increasing the living standards for over 200 million people. Less than two months ago, we accomplished the goal of reducing by half the number of people who did not have access to clean water before its target of 2015, giving 89% of the world's safe drinking water coverage. And it was actually about a week ago that the World Bank announced that the MDG of having the amount of people living in extreme poverty, half of what we started off with, the, the, the goal of the MDG of reducing by 50% those that, that were living in extreme poverty, um, was actually reached. A goal that many saw as a, as a very steep uphill battle. So there are successes. There are successes in many other areas. I think it's important for you to know about these successes. Uh, while, of course, understanding the challenges and the problems at hand. So even MDGs that have not been fully reached have seen huge gains, other MDGs. Eastern Asia and Northern Africa have achieved gender parity in tertiary education. The mortality rate for children under five has decreased by one-third since 1990 worldwide. So while there are still large hurdles to overcome, big problems uh, and challenges with the MDGs, these gains represent global partnerships between private and public sectors that are truly working for those who need it most and are nothing really short of remarkable when you look at the statistics involved and what has been done by multilateral organizations, civil society organizations, and member states. Now, um, with the development goals now fresh in mind, I'd like to shift focus uh, briefly to the topic of peace and security within the international system. It's a huge topic, but just referring a, a few things. Uh, these are the stories most people are familiar with, the stories that shock us as we read about them in our local newspapers or see on our television. You know, you see the blue helmets of the UN uh, in different peacekeeping operations. You see conflict, you strife, you see military um, issues all the time. And one, one recent and ongoing crisis is uh, the struggle in Syria, which, um, which uh, the Deputy Foreign Minister referred to. Um, now, the seriousness of the crimes against the people of Syria and the lack of responsiveness deserves further attention by you and the international community. And these types of situations demand that we as global citizens think critically about um, what the Deputy Foreign Minister um, was, was, was referring to, for instance, the norm responsibility to protect. Now, Mr. Gatilov was, was quite skeptical about the, about the scope of the norm. Now, it is our responsibility to have our respective governments act in ways that make us proud to be members of the international community and not simply be outraged at the violence we see uh, on the nightly news. And the World Federation of United Nations Associations, the organization which I represent, we have uh, many United Nations associations, as uh, Masra Torkunov mentioned, uh, around the world, about 115. Now, we have led discussions on the role of the responsibility to protect in a world that has seen borders become increasingly less rigid between nation states and conflicts more often occurring within states rather than between them, which was the case at the drafting of the UN Charter. This is a big shift in international politics. The world looks very much different now in many ways than it did um, almost 70 years ago. And um, the norm of responsibility to protect, or R2P, another acronym for you to learn if you don't already, um, responsibility to protect is, is uh, demands that we as the international community have a responsibility to protect when a member state fails to do this with the, their own people. So the first, of course, responsibility is with a member state. You have to protect the people that are living within your borders. If you're unable to do so, 
that responsibility falls to the international community. And this was, this was adopted by all member states of the United Nations in 2005. And as, as, um, as Deputy Foreign Minister Gennady Gatilov mentioned, this is quite a challenging norm. This is quite a, a difficult topic. It is not as easy as, you know, if something happens within the country, let's take uh, some, some military forces, just go in the country, fix it, and then leave. As we have seen um, in the case of, of uh, Libya, for instance. We've also seen some successes in the case of uh, uh, Cote d'Ivoire. We have seen some successes in preventing um, mass atrocities from taking place in the case of Kenya uh, at the election some years ago. So it is quite challenging. Um, our point is that nevertheless, we need to, we need to face this challenge and, and do something about it. Um, we cannot simply sit idly by while thousands of our fellow global citizens are being killed. Now, I ask you to step back from the issue of R2P and look at Syria from a different perspective, as an example. Um, we must see the human element of crisis without the military and government policy lens, which is one way of looking at it, because so many uh, delegates in model UNs, for instance, quickly look at, obviously, from, it, from a member state perspective. However, the human element is the violation uh, and, in turn, the protection of human rights. Uh, human rights transcends into every sector, and uh, every age, every gender, and it is not simply an issue of a state's treatment of its people, uh, but an issue of how we as human beings believe our fellow hum human beings should be, should be treated. So wh while I'm not understating the importance or the seriousness of state abuses of human rights, it should not be forgotten that the most common occurrences of discrimination happen at the local level and often go unreported. This includes everything uh, from favorable treatment to feed boys in a family over their sisters and mothers in times of food shortages in some regions, uh, HIV positive youth being unable to participate in co community gatherings and many examples like this. So as informed global leaders, um, I do not doubt that this is not the first time you've heard of these occurrences of discrimination. And uh, likewise, I'm, I'm certain that the Universal Declaration of Human Rights uh, is something that you are very familiar with. And as this declaration, which actually, you know, it celebrates its 64th birthday uh, in December, it's important to note that human rights violations represent much more than human suffering. They also represent the inability of a nation to reach a true state of stability and growth. So as states and communities normalize the degrading treatment of certain groups, it not only hinders development, but also serves as a threat to the peace and security of nations where human rights violations lead to violent outbreaks and in some cases, genocide and other mass atrocities. So this should only further your individual commitment to human rights as leaders who have been given um, an opportunity and have been protected by rights that have allowed you and your families, communities and states to, to flourish. How, how to um, now get involved. And given this position, we as a collective are in a fortunate position now to take advantage of the opportunities to take part and add to the progress of the issues that matter to us most. And there are many, many different avenues where you can get engaged, where you can put the talents you have, uh, showcase in the coming days in your committees into action within your home countries. As I'm sure you are aware, the United Nations Conference on Sustainable Development, also called, I mean, it's going to take place this year in Rio de Janeiro in Brazil. It's also called the <coughs> Rio Plus 20. 20 years have passed since the original conference in 1992. Um, is fast approaching. Its, it's uh, negotiations are, are quite challenging. Uh, but with sustainable economies and sustainable developmental practices being re-evaluated, it is in every active global citizen's interest um, to take part in the dialogue. And while many, many of you maybe will not have the possibility to yourselves physically be present in Rio uh, in June this year, um, there are many different ways that organizations and the UN itself try to facilitate your partnership and activity. We, for instance, Wafuna, the World Federation of <coughs> Associations, we're holding a series of webinars. Um, you can go to our website, www.wfuna.org. 
You can uh, both participate in the upcoming webinars. You can also see the webinars that we've held. They will give you a brief introduction to what is Rio all about, the basics, how you get involved, what are the main issues, what are the, the, the big challenges and the obstacles that are actually taking place right now in the negotiations. So there's a way for you to, to be involved actively through them. I also encourage every delegate to contact their local United Nations Association. Of course, here you have um, UNA Russia, which is so active and is, is a, a co-host of this event. And for those of you that come from other countries, please contact your UN Association, see what they're doing, try to get engaged with the work, become a member, um, and work together with them. If you do not have a UN Association in your country, maybe you would like to start one. Contact us. So finally, as the international system continues to grow and change, so must we with it. And uh, as informed and active global citizens, some of us are naturally driven towards certain issues and themes with the international arena. And while you as individuals always should, 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 should follow your, your passion, what, what you are interested in, um, don't forget that all the major themes that shape our world are interconnected. Each affects the growth and stagnation of the others. So just as there are people who gravitate towards peace and security issues, others who want to work for the Millennium Development Goals, others want to work with refugee issues, some want to work with, with global health, um, I hope that you've come to realize that there is no peace um, if there is no development. And where there are gross inequalities uh, and discrimination, there is a lack of security. So all these things are related to each other. Now the global system is far from, from perfect. Indeed, there is much work to be done to ensure everything from protection of more coastlines from overfishing, the illegal, illegal gun trade should, needs to be controlled, we need to have nuclear-free zones, I know that some of these things are, are things that you will be discussing here. Uh, and yes, the United Nations itself needs to be reformed and become more effective and, and also stronger. And yet our achievements should never be overlooked or underrate, underrated. The work that you are doing and the work that you will be doing um, the, the, it's, it's an immense support to, to the global community and it's the direct result of human cooperation. In the words of Albert Einstein, he said, darkness is in reality the absence of light. You cannot measure darkness. A simple ray of light can break into a world of darkness and illuminate it. How can you know how dark a certain space is? You measure the amount of light present. So I wish you all the best and luck in your endeavors in the coming days and also in your future endeavors. Thank you. Thank you very much, Munyan, for your excellent presentation. I think it's a very interesting presentation and it can be considered for you in the following discussions, because it's been made ряд соображений, которые носят спорный характер, по поводу которых ведутся дискуссии, как в научном сообществе, так и, собственно, в Организации Объединенных Наций. Но вы должны, конечно, представлять себе весь объем проблем, взглядов, подходов, которые сегодня существуют. И, мне кажется, очень интересное выступление Бонина будет полезным для работы нашей модели. Так что еще раз спасибо. Я сейчас хотел предоставить слово Алексею Николаевичу Борисову, заместителю председателя Российской Ассоциации Содействия ООН и заведующему кафедры ЮНЕСКО по правам человека и демократии. Ему. Уважаемый председатель, спасибо большое за предоставленное слово. Уважаемые участники Московской международной модели ООН, делегаты, дамы и господа, друзья. За последние десятилетия общество подверглось системной трансформации, в результате чего был порожден новый тип общества – общество риска. Наиболее удачное определение этого феномена дано, на мой взгляд, научной литературе. Общество риска – это специфический способ организации социальных связей, взаимоотношения и отношений людей в условиях неопределенности, когда воспроизводство условий жизни, физических и духовных сил человека – приобретает не социально направленный, а преимущественно случайный, вероятностный характер, вытесняясь производством самого риска. Итоги социально-политических и экономических преобразований во многих государствах, как и в современной России, 
позволяют утверждать, что сформировалось именно общество риска. Существует комплексный показатель состояния общества, разработанный экспертами ООН. Он включает в себя экономические, демографические, образовательные аспекты и называется индексом развития человеческого потенциала. И, к сожалению, исходя из этих показателей, можно увидеть, что сегодня тенденция воспроизводства риска в обществе сохраняется. В России, как и в других странах, старые нормы поведения оказались неадекватными действительности, а новые нормы – невыработанными. Их формирование происходит крайне медленно. Трансформация общества далеко не закончена. И в зоне риска оказывается самый активный социализирующийся слой населения – это молодежь. Как демографическая группа, молодежь играет инновационную роль в организации жизни любого общества. А социальное творчество является неотъемлемой характеристикой предназначения молодежи в жизни любой общественной системы, поскольку важнейшая социальная функция молодого поколения заключается в обновлении общества, его устоев, форм жизнедеятельности людей, а также в придании динамики к социально-политическим процессам. Это во многом происходит в процессе отстаивания собственных прав и свобод, выработки механизма их реализации, поскольку права и свободы человека не являются застывшей догмой. Каждое поколение заново их отстаивает, изобретает механизмы их реализации, наполняет само понятие права и свободы новым содержанием, соответствующим историческому отрезку, в котором существует. Необходимо признать, перед обществом стоит важнейшая задача, Сохранить необходимую меру между инновационной функцией молодежи и функцией воспроизводства социального опыта, накопленного предыдущими поколениями. Инновационная роль молодежи изначально подразумевает наличие риска в деятельности по реализации собственных прав и свобод, по развитию общества, поскольку введение каких-либо новых норм, структур или форм деятельности неизбежно влечет, влечет усиление неопределенности и непредсказуемости поведения людей. Отрицание новым поколениям изживших себя норм отношений является в общем прогрессивной тенденцией в развитии общества. Однако важно в процессе отстаивания собственных прав и свобод учитывать не только уже существующие механизмы их реализации, но и трансформацию самого содержания термина «права человека». Если же молодое поколение огульно отрицает опыт прошлых поколений по реализации прав и свобод, это ведет к социальной аномии разрыву тенденций взаимодействия поколений. Для, упра для эффективного управления обществом политическим институтам необходимо держать под своим контролем угрозы социальной безопасности. Преодоление и профилактика этих негативных социальных явлений требует значительных материальных и финансовых затрат. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением правительства в 2006 году, констатирует, Перед российским обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокультурное пространство. Отмечается негативная тенденция. Общественное сознание на современном этапе примирилось с риском как с неизбежным условием существования современного общества. Новые поколения адаптируются к условиям общества риска как к нормальным. А ведь отстаивание собственных прав и свобод не может быть эффективным в рисковой ситуации. Между тем наблюдается факт – поколение современной молодежи адаптировано к существующим условиям социально-политической жизни, других условий не знает и принимает жизнь такой, какой она есть. Большинство опрошенных студентов отмечает, что в последний год не принимали участие в массовых общественно-политических мероприятиях. Однако развитие демократии в обществе, традиции студенческого самоуправления постепенно вовлекает в общественную жизнь все большее число студентов. Ведь только так можно выстроить механизм реализации собственных прав и свобод. Вместе тем, участие молодежи в общественно-политической жизни стран – города, вуза, остается по-прежнему пассивным. Только около 10% респондентов публично высказали свое мнение по общественно значимым вопросам на массовых мероприятиях. Все это свидетельствует о том, что в действительности студенчество находится не только вне политики, но и вне сферы социального управления. Следует констатировать. Реальным политическим опытом и опытом общественной работы современное студенчество не обладает. Его заменяет информация, полученная из телевидения и газет, 
подчеркнуты из, из мощного слоя различных слухов и социальных мифов. Политический опыт молодежи таким образом мифический, виртуальный. Мифологизация сознания и виртуализация жизненного опыта – одно из проявлений социального отчуждения человека, результат манипулятивных социальных технологий. Социально-политическое отчуждение обнаруживает себя в разрыве между политическими знаниями и общественно-политической деятельностью. В отсутствии интереса к информации об общественно-политических событиях, в инфантильности политического сознания студентов, в неспособности к социальному творчеству и самостоятельно развивать студенческое самоуправление. Таким образом, вопреки общественной потребности и государственным декларациям, современное студенчество является скорее объектом, а не субъектом общественно-политической жизни. И в этом отношении наблюдается противоречие между общественной потребностью развития демократических тенденций и пассивностью студенчества в общественной жизни с сокращением спектра его интересов. Как показывают исследования, основная часть молодежи не участвует не только в деятельности структур гражданского общества, но и в процессе выборов законодательной, исполнительной, федеральной, региональной и местной власти. Не случайно некоторые аналитики указывают на процессы симуляции демократических процедур. Однако демократия – как принцип организации политического управления обществом, не имеет альтернативы в развитии современных государств, относящих себя к цивилизованным. И пути преодоления кризисных явлений следует искать внутри самой демократической модели организации общественной политической жизни. В современном геополитическом пространстве перспективы развития будут иметь только те государства, которые смогут обеспечить условия для развития креативной сущности человека – прежде всего для его социального творчества по реализации собственных прав и свобод. Общество, которое способно не только к научно-технической модернизации, но и к совершенствованию своих организационных структур, сможет обеспечить себе длительную перспективу существования в мировом процессе. Очевидно, что судьбы стран в ближайшем будущем на глобальном уровне будут решать наличие талантливых людей во всех видах творчества, их критическая масса в составе населения. Уже сейчас на уровне государства активно ведется борьба за умы, либо против утечки мозгов. Это прежде всего умы молодежи, ее способности к социальным новациям в реализации своих прав и свобод в процессе осознания дополнения категории права и свободы. Таким образом, современная молодежь, связанная корнями с обществом риска, сама во многом игнорируя часть социально-политических процессов, создает общество риска. И для того, чтобы прервать эту негативную тенденцию, именно за молодым поколением оказывается закрепленным миссия по сознанию проблем и по реализации механизмов их решения. И, по моему мнению, именно вы, та аудитория, которая может быть в авангарде прерывания этой тенденции. Вот я только что прилетел а, из такой же модели, которая была проведена в Гаване, гаванская, 17 гаванская модель ООН, старейшая в регионе в Латинской Америке, где такие же опытные, мотивированные участники модели ООН обсуждали животрепещущие проблемы. И потому что именно вы, участники глобального молодежного движения международного в поддержку Организации Объединенных Наций, ее высоких целей и идей, а вы, которые знаете проблему на местном уровне, но в то же время а, мыслите глобально. Поэтому за вами будущее. А, будьте смелее, берите на себя ответственность, а, взаимодействуйте для того, чтобы построить наше лучшее будущее. Спасибо. Вот хорошо, что Алексей Николаевич начал зуб покоя, а хочет все-таки застрять. Потому что так нам описывал, я бы сказал, нелицеприятно студенчество, его рефлексии на политическую жизнь. Но можно с этим согласиться, но только частично. И я бы сказал, что, конечно, и инфантильность, и пассивность, о которых говорил Алексей Николаевич, они не относятся к тем, кто сегодня присутствует в зале. И это... Одно из, участие в модели, это, конечно же, одно из очень важных проявлений студенческой активности и студенческого интереса ко всем этим сюжетам. Сейчас я хотел бы предоставить слово э, э, Павинскому Владимиру Станиславовичу, это советник информационного центра в Москве. Вы знаете, что в столицах, да и не только в столицах, работают активно очень э, структуры Организации Объединенных Наций, которые реализуют программы 
информируют общественность. И вот одна из структур – это информационный центр. Пожалуйста. Не знаю, а где горели? Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые коллеги, друзья, мне очень приятно вас приветствовать от имени представительства Организации Объединенных Наций в Российской Федерации и нашего информационного центра ООН в Москве. Его директор Горелик Александр Семенович, к сожалению, не смог с нами быть сегодня, поручил мне эту приятную задачу, обязанность приветствовать вас сегодня здесь. Вы знаете, общаться с студенческими аудиториями всегда приятно, а встречаться со студентами в рамках модели ООН приятно вдвойне. Потому что с каждой моделью ООН ООНовцев в России становится все больше. И сама Организация Объединенных Наций на эти несколько дней как бы становится вашей организацией. На самом деле... Организация Объединенных Наций была и остается организацией всех и каждого, потому что она является открытой организацией по самой своей природе, и она напрямую отвечает чаяниям каждого конкретного человека. В той мере, в которой он или она осознают себя членами глобального сообщества, даже не обязательно глобального, просто гражданами своей страны. В чем смысл углубленного изучения правил, процедур, механизмов функционирования глобальной системы, сердцевину, которая образует ООН и система ее специализированных фондов, программ и учреждений? В том, чтобы понять истинную ценность этого инструментария, научиться грамотно им пользоваться, чтобы использовать его по назначению, добиваться максимального максимально оптимального, скажем так, функционирования и по возможности усовершенствовать, сделать где-то в чем-то лучше. Добиться этого можно только тогда, когда четко понимаешь, что речь идет не об абстрактной организации, не о чем-то том, что находится где-то в прекрасном далеке, а о чем-то, что принадлежит именно тебе, твоей личной собственности. В самом деле, ведь когда ООН оказалась в заголовках сообщений о гумани... об оказании гуманитарной помощи на Гаити, как вы знаете, там уже действовала миротворческая миссия Организации Объединенных Наций. Кстати, надо сказать, что ООН тогда пострадала на Гаити очень и очень сильно. Но она оказалась в заголовках на первых полосах газет, потому что эта организация располагает отлаженным механизмом, как для оказания помощи своими силами, так и для координации той помощи, которую намерены оказать другие международные участники. Фактически, для нескольких миллионов гаитян в первые же часы после землетрясения понятие Организации Объединенных Наций стало сиюминутной конкретной реальностью фактором выживания. Для них она стала своей организацией. Сегодня в качестве объекта для моделирования вы избрали работу нескольких главных органов ООН. Интересно и показательно, что именно, ибо именно здесь, в ходе бесконечных и могущих показаться абстрактными обсуждений, формируется один из главных продуктов, скажем так, организации, производимая ею добавленная стоимость. Эта добавленная стоимость заключается в тщательно отшлифованных правилах процедуры. Юристы подтвердят, насколько важна процедура для международного права. Она заключается в формирующейся десятилетиями культуре обсуждения и культуре оценки. Она заключается в накопленных и выверенных в течение десятилетий подходах к обсуждению сложнейших глобальных и региональных проблем. В огромном массиве международно-правовых инструментов по самому широкому кругу вопросов, причем многие согласованные на международном уровне принципы, затем проникают во внутреннее законодательство, становятся его частью и, стало быть, оказывают непосредственное воздействие на нас с вами. Рисну высказать еще одно предположение. Своими бесконечными обсуждениями, самим своим существованием он способствует формированию новой культуры поведения в международных отношениях, 
Культуры, основанные на неприменении силы, на примате права, на приоритете диалога, на уважении к особенностям других культур и цивилизаций. Медленно, последовательно, не без неудач и откатов назад, но в многосторонних отношениях все же утверждаются принципы цивилизованного диалога. Является ли он воплощением неких абстрактных идеалов, суперсущностью, к которой недопустимо относиться иначе, как с большим почтением и уважением? Ни в коей мере. Представляется, что относиться к ней нужно прежде всего как к ценному и нужному инструменту. И уж что совсем необходимо, так это понимать ее. Понимать, что она собой представляет, как она функционирует, что она может и чего она, увы, не может. И главное понимать, что она принадлежит вам, что она является вашим инструментом. Первые несколько шагов к пониманию этого вы уже сделали. Позвольте пожелать вам, чтобы все последующие шаги в этом направлении были успешными. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Владимир Станиславович. Коллеги, вы знаете, что... Российская ассоциация содействия ООН, как, наверное, и любая другая организация гражданского общества, естественно, сотрудничает с другими нашими организациями, и национальными, и международными. И одним из давних наших партнеров, помощников является всеми нами уважаемый президент Всемирной шахматной федерации, ФИД. Александр Николаевич Лемжинов, который к тому же является выпускником нашего университета. И я хотел сейчас с удовольствием предоставить э, слово советнику э, президента ФИДЕ Покайнову Елене Борисовне. Добрый день, глубоко уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые члены президиума, дорогой наш генеральный секретарь, дорогие участники Московской международной модели ООН. Разрешите мне по поручению выпускника, как уже сказал Анатолий Васильевич, данного престижного высшего учебного заведения нашей страны МГИМО Кирсана Николаевича Лемжинова, который более 17 лет действительно с огромной ответственностью выполнял эту миссию выпускника МГИМО, находясь на посту первого президента Калмыкии и ныне находясь на, на посту Всемирной шахматной федерации. Я думаю, что тот полученный багаж знаний, Кирсан Николаевичем, конечно же, позволил ему выполнять и позволяет выполнять эту огромную благородную миссию. Я полагаю, что МГИМО на сегодняшний день действительно выполняет огромную задачу. То, что на 20, 23 раз проводится эта модель в стенах такого действительно влиятельного учебного заведения, еще раз демонстрирует всему миру о том, о готовности нашей молодежи участвовать, активно участвовать во всех глобальных процессах. И я бы хотела добавить то, что мне как наблюдателю, то по приглашению э, заместителя председателя Всемирной ассоциации ООН, заместителя председателя Российской ассоциации ООН Борисова, Россия Николаевича принимала в качестве наблюдателя от нашей страны и приняла участие в глобальной молодежной модели ООН, которая проходила в прошлом году в Южной Корее. Я должна сказать, что тот дух демократизма прежде всего, потому что здесь собрались молодые люди, я бы сказала, те самые люди, которых принято называть формулой «best of best». Посмотри, пройдя и внимательно анализируя, каким образом вообще можно стать участником модели ООН, действительно можно сказать, что ваши мысли и ваша энергия, и самое главное, те самые ответы на те вопросы, помимо «кто виноват и что делать», и самый главный ответ – это «как это делать». Я думаю, что вы за время работы этой недели, недели творческой, недели, действительно, которые потребуют от вас денно и ножно думать о том, как нам обустроить нашу жизнь и в целом всю Вселенную. Разрешите пожелать вам всем процветания, счастья. У нашего калмыцкого народа есть самое главное пожелание – это пожелание белой дороги, чистоты ваших помыслов. Согласно восточной поговорке, если у вас благие намерения, то вам помогает вся Вселенная. Удачи, счастья, процветания. Спасибо. Спасибо большое. Мы имеем в виду и в рамках нашей модели расширить сотрудничество с ФИДЕ, поскольку вы знаете, что ФИДЕ – это огромная сеть, в том числе информационная. И знаю, что Кирсан Николаевич тоже к этому проявляет интерес. 
А мы просим от всех нас передать поздравления в связи с его недавним юбилеем, 50-летием, здоровьем и успехом. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас я передаю слово главному человеку на нашей модели, Кристине Кашфулина, генеральному секретарю модели ООН, который уже по практическим вопросам, как я понимаю, будет. Пожалуйста. Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Спасибо, уважаемые гости. На самом деле я постараюсь охватить вопросы практические, вопросы эмоциональные. Еще раз доброе утро, глубоко уважаемые дамы и господа. Примите мою искреннюю благодарность за то, что вы сегодня присутствуете здесь, потому что вы наполняете нас силой, уверенностью и лишаете нас волнения. Потому что какое может быть волнение, если сейчас в зале мы действительно видим сияющие глаза, улыбки, а это значит, что мы знаем, что ждет нас на следующей неделе. Когда я говорю от имени огромного коллектива талантливых и молодых людей, у меня тоже нет волнения, потому что самую тернистую дорогу мы уже прошли. Сейчас мы преодолели внушительную полосу препятствий и встречаем вас на самом финише, на пороге Московской международной модели ООН 2012 года. Если на секунду оглянуться назад, то можно вспомнить, что за этот год мы приняли участие и оказали значительное содействие более чем 10 международным моделям ООН как в России, так и за рубежом. Установили, как сейчас принято говорить, стратегическое партнерство с более чем пятью моделями ООН в Азии, в Европе и в Америке. А это значит, что поделились и приобрели опыт, который нельзя измерить цифрами. Но 2012 год, насколько я понимаю, это год знаковый для многих. Для секретариата этот год тоже явился довольно-таки особенным. В тренде мировой политики его, наверное, можно было бы назвать «модельной весной». Почему? Потому что мы осознали и переоценили свои устремления, свои установки, свои цели и открыли новые потенциальные возможности. Помимо традиционной апрельской конференции, которая откроется через считанные секунды, мы почувствовали в себе силы и желание участвовать в других параллельных проектах. Прежде всего в дружественных моделях и конференциях, в конкурсах и соревнованиях, а также в рамках секретариата модели ООН даже открыли клуб по правам человека. Ну, о клубе по правам человека и о других сюрпризах модели, которые вас обязательно ждут, вы услышите чуть позже. А пока мне хотелось бы отметить, что такая активность секретариата связана не столько с инициативностью, хотя, безусловно, с ней, но еще и с возрастом. Секретариат модели ОН-2012 действительно работал по принципу «дорогу молодым». Более 60% секретариата этого года составили новички, первокурсники или ребята, которые пришли в модель впервые. Хотя сама модель ООН уходит корнями в 90-е годы, получается, в прошлое столетие, а даже, значит, и в тысячелетие, сейчас мы действительно работали с командой очень молодых ребят, и я думаю, они заслуживают отдельных аплодисментов. Секретариат в составе более 80 человек посвящал все свои души прекрасные порывы именно вам, дорогие участники. Я надеюсь, что вы оцените это по достоинству. Мы жили вне времени и пространства 24 на 7 и общались с секретарячками, которые работали с нами из Лондона, из Парижа, из Сеула, из Берлина, из Вены, из других столиц стран, членов Организации Объединенных Наций. И секретариат в этом году поистине стал интернациональным, он стал космополитичным и мобильным, и это особая гордость. Talking about various cultures and societies and countries, I would like to make one step forward towards multiculturalism. Never before has the Secretary General of the Moscow International Model United Nations addressed their delegates and honorable participants in English. So if we already have started breaking the barriers and stereotypes, let me speak from my heart. <laughs> we are extremely happy to see all of you foreign and Russian participants. We are ready to be open-minded and we are eager to listen and to speak to you in our own common language. Um, Seon, I mean not only me moon, saying we, I mean also Gimo, I mean also Moscow and I mean also Russia and I hope we can break the stereotypes. I strongly believe this week can bring a new wind of change, a new time spirit to all of us and I'm more than sure it will be Uh, bringing more pride than overcoming prejudice. This year's Mimun students um, have attempted to tackle serious problems by means of communication and understanding. So let's do our best. 
Настало время завершать нашу церемонию открытия и, соответственно, объявлять Московскую международную модель «Он открытой». Вы, наверное, уже заждались, да? Готовы? Ну, еще рано. Рано. А потому что мы забыли самое главное. Мы забыли о волшебном слове «спасибо», которое мы, наверное, должны сказать всем тем, без которых модель «Он», которая откроется через секунды, не состоялась бы. Прежде всего, наши сердечные слова благодарности от имени всего секретариата нашему глубоко уважаемому и любимому университету, Московскому государственному институту международных отношений и кафедре Российской ассоциации содействия ООН в лице Туркунова Анатолия Васильевича и Борисова Алексея Николаевича. Наша иск... Спасибо. Наша искренняя признательность координатору модели ООН в МГИМО, а также почетному президенту Всемирной Федерации Ассоциации Содействия ООН Коврижника Григорию Максимовичу. Огромное спасибо нашим почетным гостям, нашим партнерам из других вузов, таких как Московский государственный университет и Высшая школа экономики, а также всем тем, чья бескорыстная помощь сделала старт этой конференции возможным. Итак, мы начинаем эту конференцию, мы выпускаем ее как птицу в свободный полет. Пусть этот полет будет легким, пусть этот полет будет безоблачным, пусть ваши сердца дрожат от волнения и пусть ваш дух захватывает от высоты. Спасибо вам огромное, и я желаю вам счастливого пути, объявляю Московскую международную модель ООН-2012 открытой.